Sabe aquelas bananas que foram esquecidas e ficaram bem maduras? Não jogue elas fora, pois elas são uma ótima base para uma deliciosa barrinha de proteína. E eu já comprei muitas destas barrinhas industrializadas, mas posso afirmar com toda certeza que esta barrinha feita em casa é a melhor de todas que eu já provei. Assista ao vídeo até o final e veja como fazer esta deliciosa barrinha, de forma simples e rápida, com apenas dois ingredientes principais. Como você pode ver, o primeiro ingrediente desta receita são as bananas. Estas aqui estão bem moles porque estão bem maduras e consequentemente elas estão bem mais doces. E como as bananas já têm o açúcar natural delas, não é necessário o uso de açúcar nesta receita. Para esta receita eu usei 18 bananas. Eu tiro as cascas de todas elas e já vou colocando elas na mesma panela que vou levar ao fogo. Eu uso este instrumento de madeira para amassar todas as bananas até ficarem na consistência de um creme. Desta forma. Prontinho! Agora eu adiciono algumas especiarias para realçar o sabor da banana. Eu adiciono canela ceilão e cravo da índia em pó, pois eu acho que o sabor destas especiarias combinam muito com banana. Mas isso pode ser opcional, se você não gostar destas especiarias, só a banana sozinha também fica ótimo. Eu misturo tudo, e com o fogo já ligado, eu vou mexendo bem com esta espátula de silicone. E faço sempre estes movimentos como se estivesse limpando o fundo da panela com a espátula, para não deixar nada grudar na panela. Outro ingrediente que eu adiciono é a anis estrelada. Enquanto esta mistura estiver mais líquida, você não precisa ficar o tempo todo mexendo, pode deixar cozinhando por alguns minutinhos. Mas lembre-se sempre de estar verificando a mistura de vez em quando, para que ela não grude no fundo da panela. Quando começa a ferver, ela fica respingando, então eu coloquei a tampa da panela, mas não foi uma boa opção, pois o objetivo aqui é deixar esta mistura com menos água, a água tem que evaporar, então eu tampei ela com esta tela. Ela é usada para fritura, para não respingar óleo, e também serviu muito bem para este fim. Veja como a mistura já está mais durinha, e mais seca. Bastante água já evaporou, e ela está mais firme. Nesta fase eu mexo com mais frequência, pois tem mais chances de grudar no fundo da panela. Quando a mistura começa a grudar, eu faço estes movimentos raspando bem no fundo da panela. O ponto ideal é quando ela fica assim, se soltando da panela, formando uma pasta de consistência bem firme. Agora eu adiciono outro ingrediente, que é este xarope feito 100% de tâmaras. Não é necessário se você não encontra ele com facilidade, eu só o adiciono pois acho que ele dá uma corzinha, uma textura e um sabor a mais à receita. Agora eu adiciono a proteína em pó, diluída em um pouco de água. Esta proteína que estou usando é o Whey Protein de sabor baunilha, que eu acho um sabor mais neutro. Eu não gosto de adicionar a proteína no começo da receita, seria até melhor pela praticidade, mas não gosto de cozinhar a proteína por muito tempo, então faço desta forma. Música 
Em seguida eu adiciono umas 50 gramas de aveia em flocos. E vou misturando tudo. Adiciono também 50 gramas de amêndoas quebradas no pilão. E misturo novamente. Esta consistência está perfeita. Agora eu transfiro toda esta mistura para um papel manteiga. Deixes usados para assar alimentos no forno. Eu distribuo bem a mistura sobre o papel, para que fique o mais uniforme possível. E depois eu pincelo com um pouco de manteiga ghee, só para ter certeza que não irá grudar nada quando eu passar o rolo por cima. Agora eu coloco outra folha de papel por cima da mistura. E venho com o rolo por cima, nivelando, desta forma. Agora é só colocar no forno para assar. Eu deixei pouco tempo, uns 15 minutos, só mesmo para dar uma leve secada, e ficar no ponto de cortar e não se desmanchar. Não deixe passar do ponto no forno, pois ela pode ficar dura e seca. Ela tem que ficar assim, maleável, mas firme e macia. Depois é só cortar do tamanho que preferir. Para quem se preocupa com uma alimentação saudável, ou segue uma dieta específica, nada melhor do que um snack saudável, não é mesmo? É ideal para quando bate aquela fominha e estamos longe de casa. Ou mesmo como um rápido pós-treino. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, e se inscrever no meu canal, pois assim você me ajuda muito, para que eu possa continuar postando mais dicas e receitas como esta. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.